えー、はい、えー、6月16日第7回目のラジオカロス斎藤渡のラジオを、えー、発信いたしますえー、6月半ばに入りまして皆様の地域でも暖かくなってきたんではないでしょうか本日札幌は、えー、まあ晴れていましたが昼過ぎから曇りになりましてちょっとじとじとしていましたが、えー、最近はいい天気でしてこう汗もたっぷり出ておりますえー、そうそうそうでね今日久しぶりに路上ライブやってきたんですけれどもこうちょうど僕は1年前ぐらいから、えー、そういった路上というかいろんなところで自分の音楽スタイルを作っていきたいなってことで自分の型にはまらずいろんなジャンルを自分で作っていこうかなっていうような活動をしておりましてでそれがちょうど1年前だったんですよでその1年前だったっていうそのことを気づいたのはちょうど Facebook でつながったあの東京の作曲家さんがわざわざこう僕のね路上ライブ来ていただいたんですよっていうのもえまあ僕は不定期で路上のライブをね時々やってるんですけれどもえその方がたまたまこう札幌にお仕事というかえやってきましてでちょうど時間が空いていたのでえこう前から僕のことを知っていたということで来ていただいたと。でそれをずっと僕は2時間ぐらいやってたんですけれどもそれをずっと聞いていてくれたとで終わった後にこうこの札幌でどういった形でこう活動していくんだとでまあ去年だったら僕は全然方向性とか定まってなかったんですけれども、まあ、少しずつ自分が目指すというかこうどこに向かっていきたいのかっていう漠然としたことも少しずつ分かってきましたのでそれをお伝えしで何が自分に必要でありこう何がこう助けてほしいのかみたいなこともね言えるようになってきましたので、えー、少しずついろんな方にイベントで呼んでいただいたりこ,うここはこうした方がいいよとかそういうアドバイスもいただけるようになりました、えー、ありがたいことですでねこう僕はいつもいつもというか時々、えー、ジムのお話をするんですけれどもまあ路上ですのでこうなかなか、えー、わざわざ来てくれる方もそんなにいないんですけれどもたまたまこう僕がやってたところ、えー、ジムのいつも、えー、お見かけする方がたまたま見ていただいてで終わった後にこにお互いに顔を近づけると「あれあなたジムいない?」みたいな<笑>一回も話したことないんですけれども「あなたこんなことしてるの?」みたいなそんな形でねこう新しい何て言うんだろう挨拶というか出会いというか。縁ができて出てきてきたっていうこともこれは今までにない経験でうんまあそういう人生も面白いんじゃないかなと思っておりますえー、まあ今日からねあの裏のバッグもねかけながらちょっと出だしやってみたんですけれどもちょっと分数とか考えて今から僕は入ろうと思ってたんだけどこれは入今このタイミングはどんな場所なのかなちょっと試しにね弾いてみようと思うんだけどねあの佐藤ちゃんあのもうちょっと音源上げてくれますかこれもうサビですねここ<笑>弾けるかな
、ありがとうございました。えー、5分のこう長い曲でしたのでこう5分間ね演奏しっぱなしだったらリスナーさんもちょっと飽きるんじゃないかなと思ったのでこう2クールがありましたので1クール目をこうお話ししてこう2クール目から入るぞってねメモっといたんですけど不当にこう 2, 分2クール目のね秒数がもう超えちゃってでそこからちょっと無理やりバイオリン入ったんですけどまあそんな形でねいつもこうその場その場でこう何やっちゃおうかなって考えてる限りなラジオでございます。でね、最近ねこういろんなことをね考えすぎててこう物忘れがね激しくなってきたんですよ特にね人の名前とかをすぐ忘れちゃうんですよ、ね、せっかくねジムのお姉さま方がね挨拶してくれるんですけどね名前が出てこないんですよ名前が名前が、うん、色とかなんかね特徴とかは出てくるんです名前が出てこないのでうーっての思いながらねこう思い出しながらノートを見ながらねあの人この人だったみたいなねいつもノート持ってるんですよでこの人はピンク色でこう,こういう口癖だみたいなね<笑>そういうねこと書いててそうそうそう僕家庭教師の時とかもね人の名前どうしても覚えられなくてね行く前に車の絵こうファイルとか開いてこの人は。えー、骨川はすねおでいつもこうマザコンでとかなんかそんなこと書いて<笑>適当ですけどね今のは<笑>まあそういうふうにちょっとね僕人の名前覚えられないっていうのがちょっとコンプレックスなんですけどねまあちょっと呪文を唱えながらちょっと覚えていこうかなと思っておりますえー、いや今の曲名なんですけれども「キングダムハーツ」という、えー、ディズニーのゲームでしてディズニーが協力してスクエア、うん、プレイステーションとか、えー、DS とかにも出ている「キングダムハーツ」その、えー、テーマソングですかね「ディアリー・ビー・ラブド」「ディアリー・ビー・ラブド」という曲でしてこれも僕去年からあこれバイオリンで弾いたら面白いかなと思いながら時々、えー、静かなところで、うん、弾いたりしておりますでねもう一つ静かな曲っていうのがあ,のありまして先週かなあの月子さんからこう今バイオリンまだ習いたてなんですけれども、えー、ラフマニノフの「ボリーカーズ」という曲を発表会で弾くということで、えー、呼吸法が難しいということなのでこうせっかくなんで僕の呼吸法呼吸法っていうのはですねバイオリンでいう右手の上げ弓下げ弓とかなんですけれどもでちょっと僕用意したのでそれを今生で弾こうかなと思ってるんですけれども。たまたま僕見たその譜面はちょっとな,なんだろうこれベードは変変路蝶々嘘変ん変路蝶々合ってます、えー、シャープが2つなんですけれども今それをねあのー、ちょっと15秒20秒ぐらい弾きます聞いてくださいちょっと出だしだけだったんですけれども、えーまあ、こういうふうになだらかな曲な時はそうですね僕が言えるお,おすすめは右手の弓の方をあの大きく、えー、頭から先までしっかり弓の毛を使った方が大きく見えますし音が伸びやかに聞こえるんですよ。こういうい曲をねこう焦ってねリズムを前のめりに弾いちゃうとあなんか聴いてる方も焦ってしまうんですよあ間違える間違えるみたいなそれよりもちょっとテンポよりも自分が遅く弾くみたいなちょっと足を引きずるみたいなそういう弾き方の方が聴き手は聴きやすいかなと思いますただそのためには自分が余裕を持った方がいいと思いますけどね、えーえー、はい読まないとっていうねカンペが来ましたはいということで今のはラフマニノフのバリーカーズという曲でした、えー、月子さん頑張ってください、えー、メッセージが来ましたので読ませていただきますはいラジオネームマンゴスチンさん初めてですね簡単な住所にねこれこんなこと書いてるんですマレーシアのクララルンプールクアクラクなんていうのクララプンプール<笑>ダメ<笑>クアラルンプールはいクアラルンプールっていうね場所があるんですね、えー、メッセージ60の手習いで半年前からギターの同好会に入りました YouTube でギター演奏を見ようとしてついつい好きなバイオリン演奏の方を見てしまいますと渡るくんの動画を見たのもそんなきっかけで1週間ほど前に2段ベッドの横で
ビターリのシャコンヌを演奏しているのに出会いましたあ僕が演奏しているビターリのシャコンヌというのがあるんですよ、はい、それから3日間毎日2時間もこいつは何者なのだろうと思いながらパソコンの前に釘付けになっていましたで、えー、昨日渡君のブログのブログにたどり着きラジオカロスの6回目の放送を聞いてみました今日7回目ですので多分前回の6回目ですね僕ブログの方にこうバックナンバーとしてね貼っていますので皆様も聞けます、はい、続きトークでも多彩ぶりを発揮していますねはいありがとうございますブログも楽しくて一人で笑っています動物の写真とか<笑>仮面ライダーの写真などは他からの天才ですかとてもいいですねはい、あの仮面ライダーの写真とか自分で撮れるもんじゃありませんのであの他からあの他の方が載せているものを僕はねもらっちゃいましたブログの最初のページも読んでみてますますファンになりましたそうですねあの僕のブログというのはですねうんと今今6月なんですが1年半前ぐらいに始めたんですよ1年半前にの正月ぐらいかな何を思ったのかこう自分の自伝みたいな形でねあのその時はまだバイオリン活動してない時なんですよ。だから何て言うんでしょう。まだフラフラ、すすきのフラフラ電気みたいなね。<笑>そんな感じなものをこう自分のブログに貼ってこう叩かれるんですよ。お前そんなこと書いて恥ずかしくないのかとかね。<笑>そんな大人でいいのかとかね。要は僕は別にそういうことはね、どうでもいいんですよ。ただ単にこうね、自己表現をして、その中でこう自分がね、なんか何かに変われるんじゃないかなとか。そんなことを思いながら僕はブログとか、YouTube とか、まあ、このラジオも始めたわけでございます。続き、昔住んでいた札幌で、うん、かっこ、まだ娘、娘違う違う、妹が住んでいます。路上ライブをしているなんてすごく嬉しいです。これからもバイオリン演奏で楽しませてくれることを期待しています。えー、お姉様が、えー、あなたがマレーシアに住んでいて、えー、札幌にあなたの妹さんが住んでいると。すごいですね。じゃあこれ本当なんですねマレーシアに住んですねクアラルンプールうんなんか素敵な場所だっていうイメージがありますこれからもバイオリン演奏を楽しませてくれることを期待しますありがとうございますでねえまあ今6月なんですけども札幌ってねあの暑くなるときは暑くなるんですけど寒くなったら一気にガーってね寒くなるんでね多分10月半ばぐらいが限界かなうんバイオリンって指先の運動でしてこう指が凍ってしまうと回らなくなっちゃうのでね。僕は去年10月頭ぐらいかな。それぐらいで限界になりまして、あとはこう、室内のイベントだったり、レストランでのイベントとかでお呼ばれして演奏するようになりました。でね、まだ6月なので、あと3ヶ月、4ヶ月ね。可能な限り路上とかでね、ねなんか、なんて言うんだろう。路上をね、うん、なんで僕路上こんなにね、あの、こだわってるかって言ったらね、あの、自分が知らない人に対して、こうどれだけ自己表現ができるのかっていうねこれって僕のその芸術観の中での第一歩なんですよ。こう今まで音大でねあのいろんなレストランレストランっていうかなホールとかこうボランティア活動みたいなことはしてたんですけれども結局はその演奏を聴くという相手側の姿勢がこう成り立った上で行われていることですので。こうあとは自分の技巧っていうんですかねもう技巧さえできればそれは成り立つものであり、まあ、その上でこの人間性が伝わればそれは続けられる職業みたいな感じなんですけどこう僕は何て言うんだろうそういう何て言うんだろう音楽を通して人と人ことがつながるみたいなそういう感性は持ち合わせていませんでしたのであのどっかでこう歯車が合わなくなってきたんですよ。なので、僕は結局のところを辞めたんですよ。大学卒業後に。こう中途半端にね、あの、技巧だけで。確かにやれるっちゃやれたんですけれども、それじゃあ、こう自分らしくないっていうか、僕にとってバイオリンとか、なんか本気でやることっていうことは、うん、職業にしたくないんですよ、むしろ。なんで、あえて、こう自分に足りないというか、こう人と、人に対して自分がどうあるべきかみたいなことを学びたくて、こう家庭教師の職業に入り、えー、そこでこう34年、うん、いろんな方と接し、えー、その接してる方が何を思いでその上で自分がどう対応というか、えー、接することによって何かが変化するってそれうんそれがなんかそれを、えー、突き詰めますとなんか。
原点の自分の表現舞台の上で、えー、本当の自分が発揮できたらなって思って今に去年から今に至り、えー、新しいねことをやろうかなと、まあ、それが僕のスタートですねまあそのスタートの時にこうまあつてとかねコネとかたどれば何らかのステージとか用意されてたんでしょうけれども、まあ、僕はそれやったらどうせまた同じ現象が起きてしまうっていうことがなんとなく分かってたので何もない状態からこう一人でこうアンプをね引きずりながらカバンとかをねもう2個3個4個ぐらいねこう背中に背負いながら一人でね始めたってで誰も足を止めてくれないと<笑>むしろ下げすんで見ていくと。でそれに対して自分がどうあるべきかってこうすごく自分で考えなくちゃいけないっていうこれはねあの10代20代の頃にはできなかった、うん、ことでありで、うん、今30歳になってるんですけれどもその30歳になって何ができるかとまあ一般的に30歳とか40歳になったら独り立ちというかある程度方向性とか肩書きとかが変わって決まってくるんですけれどもそこをあえて僕は肩書きとかなんかまだ方向性人生の方向性がわからないまんまねその上で新しい何かがしたいなとかそんな風に僕は思っておりますはいちょっと長くなったなはい次のメッセージラジオネームマサですってはいマサさんですねえー、っとね第5回目ぐらいかな、うん、その時に電話ゲストでお話ししてくれた大阪府の方ですえー、メッセージ。こんばんは。こんばんは。毎日、嘘。毎回、楽しく聞かせていただいております。前回は、妻のリクエストのアンパンマンをありがとうございます。娘も、財布に揺れながらリズムをとっておりました。これからも応援していきますので、頑張ってください。ありがとうございます。うん。あのー、アンパンマン。うん。ちょっと歌いながら演奏したんですけれどもね。ちょこっと歌詞がぶっ飛んでしまいました。あの歌いながら演奏ってねちょっとピアノ弾き語りとまたちゃいますからねちょっと難しかったんですけどこれからねそういうこともやっていこうかなと思っておりますはいここでこのねラジオカラスの宣伝あのー、こちらの番組皆さんご存知の通りラジオカラスというね地方局なんですけれどもあのー、今インターネットの時代ですからラジオカラスというねあのー、カタカナで検索していただけたらそのサイトに飛んでいただけますでそこに、えー、ファックス番号だったり E メールのアドレスが書いていますので、えー、そちらで僕の番組名まあ斎藤渡の番組みたいなそういうふうに書いていただけたら僕の箱箱があるんですよ日曜日の MC の箱みたいなそこに、えー、保存されててで僕がここに到着してそれを見てそしてメッセージを読むと、えー、もちろんこのリアルタイムでもメッセージいただけましたら可能な限り放送中にお話ししていきますでそんな中今ちょうど、えー、7時17分19秒に、えー、メッセージがメールが来ましたラジオネームザコテリくんいつもありがとうございますメッセージ本日も放送お疲れ様です今日は自宅のパソコンより聞いております iPhone のアプリだと音が途切れ途切れになってきたので今日はス、えー、ストレスなく放送を聞けそうですとブログ早くも1周年ですかとおめでとうございますありがとうございます話は変わるのですがもうそろそろうちの父親が誕生日55回目を迎えるので何かプレゼントしようかなと思っているのですが何かおすすめなものがありますかね斎藤さんのおすすめのものとかを教えてくださいむうこれ難しいね<笑>えっとまず先にねなんだっけパソコンで聞いておりますとで iPhone でも聞けることはあるんですけどもなんか iPhone だったらその場所によって電波が届く届かないみたいなことあるので時々ねちょっと不便なとこもあるんですけどパソコンだったらね今光回線ってやつですので聞きやすいんじゃないかなと思いますパソコンだったら皆さんは無料で聞けたりしますのでこう知人の方とかにおすすめする時はパソコン聞けるぞっていうふうにお伝えしていただけたらと思います札幌近郊の方だったらコンポから聞けますのでそちらもよろししくお願いします、はい、で最後の方のメッセージのお父様が55回目を迎えるので何がいいんじゃないかなと、えー、こんな完璧が来ましたお酒靴下肩た,たたき肩たたき券
、肩たたき券。最後のいいんじゃないですかね、肩たたき券。<笑>あのー、たし、うん、多分二十五、三十歳ぐらいの方だと思うんですけれども。いいんじゃないですかね、こう。55歳50歳ぐらいのお父様に肩を叩くとなかなかまあないんじゃないでしょうかうん、えー、された側は嬉しい気持ちがするんじゃないでしょうかあとはもしも女の子だったらこう手作りなものとかいいと思うんですけども男でなかなか手作りでね作れることってなかなか難しいのでこうそうですね一緒に風呂に入りに行くとかねあの銭湯とかで背中流してやるぜみたいなねそんな感じで背中をねこうシャーってねあのー、シャオラシャオラってね<笑>シャオラシャオラってでそういうふうに「いてよ」ってねそういうふうにねこう背中が赤くなるぐらいねやってあげたらいいんじゃないかなと思いますはい完璧きました野球観戦どうかとうん今野球盛り上がってますよねセ・パ交流戦みたいなねいいんじゃないでしょうか僕は野球見に行ったことありませんサッカーはありますねあの小学生ぐらいの時に J リーグってやつねどこ好きだったんだろうエスパルスエスパルスってね。知ってますかエスパルス。清水エスパルス。どんな人がいたか全然覚えてないんですけどね。あ,あ、札幌ドームといったらね、うん、こんな経験ありましたね。音大生時代に。スマップ。スマップ札幌でね、コンサートがあって、で、後ろの方でバック、バックミュージックとしてバイオリンを弾いたと。まあ、いい経験なんですけど、そういうのって別に僕じゃなくてもできるじゃんっていうようなね、絵なんですよ。絵じゃ面白くないと言うんでしょう。芸術は。僕は音楽ではなくて芸術を目指してるアーティストなので、まあ、そんな形で今後もこちらのラジオではそういうね僕がどういう道を歩んでいくかっていうのをねお伝えできたらなと思っておりますで今から CM を送るんですけれどもその CM 明けに本日の電話ゲストさんのご用意をしてはい皆様と皆様に皆様にその僕とその知人とのね会話を楽しんでいただけたらなと思いますでは一旦 CM いきますこちらはラジオカロス札幌です周波数 78.1MHz で札幌市中央区からお届けしておりますステーションネームのカロスはギリシャ語で良さ立派さそして美しさという意味ですこれからもラジオカルス札幌をどうぞよろしくお願いしますラジオカルス札幌ではホームページを開設しておりますアドレスは http コロンスラッシュスラッシュ www.radiocaros.com カロスのスペルは KAROS http コロンスラッシュスラッシュ www.radiocaros.com すべて小文字です各種検索エンジンでも「ラジオカロス札幌」で検索してくださいもう止まらない止められないフリースタイルバイオリニスト斎藤渡のラジオは毎週日曜日午後7時から絶賛放送中です斉藤渡の熱いトークとバイオリンの生演奏番組60分です爽やかな日曜日のひとときを僕と一緒に過ごしましょうお待ちしておりますはい<笑>直前まで音ごまかしたね今直前までで、ね、佐藤さんがべちゃくちゃべちゃくちゃねなんか突っ込んでいくんですよ<笑>でねはいどうぞってもう挙動挙動しちゃうって挙動はね<笑>はい、えー、冷静になりましてえー、と今から電話ゲストをするんですけどもその方のね、えー、簡単なプロフィールをお伝えいたします、えー、その方は僕が、えー、18歳19歳ぐらいの頃に出会った人なんですよ、えー、僕は、えー、最終学歴というんですかね北海道札幌の教育大学にて音楽コースを学びバイオリンを学んだんですけれども実はその前にねもう,いもう一つのね大学行ってたんですよ酪、え、農、ー、学園っていうね私立大学,大学に行ってたんですけど何て言うんでしょう高校卒業時にこうやりたいことということがこう定まってなかったんですよただ単にこう高校生時代こう勉強頑張るぞみたいな感じであり将来的な方向性、うん、そういうものがなくてただいきなり就職っていうことでもないでしたのでこう流れですかね流れでちょっと
、なんとなく、なんとなくですよ。特に理由はなく。えー、楽農学園というところに行ったんですけれどもそりゃ合うわけないですよ僕変わってる人ですからこう,こう空き時間とか他の人たちはこうグループになってこう今後の夢みたいなことをね語ったりこう楽しいこととか何て言うんでしょうそういう集まりとかやってたんですけど僕はそういうところにね入りたくないですので一人で芝生の寝そべって詩とか書いてたんですよ時々ブログでも今詩も書いてたりするんですけどねいや何て言うんでしょうもうその頃から哲学的な答ええの出なない哲学的なことを考えててでそんな時にねいきなり後ろから声かかってるんですけどあの友達がね「あの何書いてるの?」って。<笑>でね「いや何でもいいだろう」みたいな<笑>つっけんどんに反応してたんですけどしつこく聞いてくるんで「まあ、こんなもんだよ」って見せたらこう向こうのその友達も、まあ、そういう詩人というんですかね結構美術チックな絵を描く友達でしてでこう自分もそういう。答えの出ない哲学的なことも考えてるからそういうの分かるよみたいなで実はね習い事僕はピアノとかバイオリンとかいろんなことをしていたって言ったらこう興味を抱いていただいてその僕の経歴とかで結局はその僕ラークノー学園っていうところを4ヶ月かな、うん、5ヶ月ぐらいですぐ退学したんですけれどもまあその終わった後退学した後もつながりがあってこう僕が音大生時代に。こう学んでいる時の家庭だったりまあでその後は家庭教師とかいう仕事になって連絡は途切れたんですけれどもこう去年から今一度僕は新しいことをするぞっていう時にもこう話を黙って聞いてくれたりとかでそういう友達がいましてで,で最近は簡単なメールのやり取りだったんですけどもせっかくなのでこの電話、えー、ゲストとしてまあいつも通りのうん特に形作らず、えー、だから一応今から電話するぞみたいなことはメールでやったんですけど何話すっていうことはあえて作らないことにしたんですよ。まあお互いに何か質問を作っとくべみたいな。で僕は先ほどこんな質問しようかなって考えたので今からそれをね質問しようと思います。でそのやり取りをね皆様楽しんでね聞いていただけたらと思います。今から佐藤ちゃんがね書けます。テロンタイム、テロンタイム、ピッポッパッポッピって、ね、間違えたらごめんねってさっき言われたんですけどね、間違えちゃダメですよ。よろしくお願いします。今かけている最中なんですけど、出なかったらどうしようっていうね。<笑>出なかったらアウトってね、シャウラーって違う。<笑>シャウラーはね、おかかってます。出るかなコールは5回まで。2回入ってたもしもし。お、もしもし。もしもし。あの、ひろはるさんでしょうかはい、ひろはるです。おー。はい、ありがとうございます。はい、どうもどうも。あの、うん、ラジオは聞いてたか、はい、今。今、いや、聞けてない。<笑>聞けてないんだもんね、いつも。聞こえないんだ、うん、聞こえないんだもんね。うんうん、スマホって持ってるスマホって。持ってない。持ってないよね。時代に乗らないもんね、俺たち。はい、はい、先送れ。そう、先送れ、はいはい。全然いいよ、そういうの。うん、<笑>でね、うん、今簡単に。うんはいはいひろはるの説明してたのさ、うん、俺たちの、はいはい、あの酪農、はい、学園入って何、はいはい、て言うんだろうお互いに謙遜っていうかなあんまり最初は話さなかったじゃん、うんうん、そうそうかなで話さないっていうか、うん、俺が話さなかったんだけど、うんまあ、でひろはるから「君は何者なの?」みたいなそれが出だしだよね、まあ、そうやね興味津々やったからねなんか最初宿泊研修みたいなのあったんだよね<笑>あったあったうん、でその時になんかみんなはそれぞれの夢みたいなことを語ったっていうかさ、うん、あ,ある程度、うんうんうん、自己紹介の時に、うん、うちなんかさ俺さ、うん、全然関係ないこと言ったような気がするんだよね<笑>みんなとずれてること何言ったっけ秘密の能力があるとか<笑><笑>マジでそんなこと言った<笑>バイオリンやってるってことはまあ割と早くから、うんうん、話してくれたけども他にもんん、ね、みんなには言いたくなかったんだよバイオリンあ,あそうそうみんなには言ってなかったかな、うんうん、そうだってさなんか隠してたね、うん、あのバイオリンやってますとかさピアノやってますとかさ、うん、そういうふうに言ったら、うん、みんななんかこの人すごい人みたいなふうに思っちゃうじゃん、まあう,うんまあ、うちはそう,、ね、そういうの好きじゃなかったしうんうんうん、うん、うちは何者でもないみたいなさ<笑>そういうふうにやりたかったので新しい自分を始めたかったわけだね、うん、そうだね<笑>ただ楽農あ,あったかな、うん、お互いに。うん。ただ楽農学園でね、うん、それができねえなって思ったから、うん、なんかどうやったらやめられるだろうみたいなことを最初から思ってたんだよね。ああ、そう、うん、そうやったよね。うん、割と最初の方からね。そうだよね。うん、で、じゃ、うん、本当に二三ヶ月目ぐらいからもう退学の準備してたよね。うん、はいはい、そうだよね
<笑>早いよね<笑>で俺はやめるみたいなのそ,のその前にリサイタルやったじゃないああそうそうそう大学で、うん、ホールを借りて、うん、なな、うん、何を持ってやったんだろうあれ<笑>いや釘でつけたかったんじゃないかなそうだよねなんていうか自分を試したかったみたいなそういう感じがあったと思うけど、うんうん、だよね、うんうんうん、なあれはでもすごかったよ、うん、7曲8曲ぐらいなんかチゴネルワイゼンとかでっかい曲やったよね、うん、そうそうそうしかもちゃんとアンプでね,そうでね、うんうん、今でさえさ音大とか通ってるからそういうことできるけど、うんうん、本当に趣味の時だったからさあ,あれはすごいんじゃないかなとう、うん、そうやよね音大通う前でさ、うん、で相当なんか、うんあのーうん、背伸びしてたっていうんじゃないけども、うんうん、すごかったよ気迫があったよありがとう、うん、あのリサイタルは<笑>うんあれはあれでね、うん、自分の決意、うん、そうそうそう握手をまだ覚えてるようん<笑>固く握り交わしたねありがとう<笑><笑>そうだよね、うんうん、なんかそんなものがあったから今に至っても、うんうん、そうそうそうなんか方向性とかが分からなくても、うん、あの時があったよねっていう,、うんうんうんなんか、ね、走れメロスみたいな友情あるよね。<笑>俺メロスだよね。<笑>じゃあ自分は何？セルニュンテュースでしょ。トラワレの。そうそうそうそうそう。<笑>俺走るからさ。助けに助けに来るの待ってるだけなの。そうそう,そう。<笑>走り続けるから。<笑>マラソンビリーだけどさ。<笑>知ってる？マラソンビリーなの。<笑>やったよね。まあこの間。うん、で<笑>あの俺ね、はい、持久力ないのよ。<笑>あの。短期集中型瞬発力はすごいけどそうそうそう集中はあるんだけど、うん、肉体的集中力はねあの、うん、3分5分が限界ウルトラマンチックなんだよねんなんか5分超えたらピポーピポーって聞こえてくるのさ<笑><笑>頭の中で、ね、そうそうそうなんかねもう無理みたいな、うん、で舞台ではそ,のそういう方が合ってるんじゃないのかな、うん、そうだよねただ舞台っていうのは、うんうん、バイオリンだったら特に無駄な動きを削ればさあのできるんですよ、うんだけどうちが今からやろうとしてるのはその無駄な動きを大げさにやろうとしているからだからこう今ジムに通ってすごい鍛えてるんだうんうん聞いてうんまああのあのダンスとのそうそうそうそうコラボみたいなバイオリンは大体方向性決まってきたからそれにプラス何か自分の表現を大きく見せたいなっていう願望があるからそれをねあのうん YouTube で一回あげてくれたよね、うん、あのそれっぽいやつをそうそうそうダンスバイオリンみたいなうんダンスバイオリンうんうんあれすごいと思ったよ、うん、なんか初めて見たからああいうのはうんうん、うん、でも実際ねああいう形っていうのは海外ではね、うん、あの広まってるんだよねうんうんなんかそういう話は当たるから聞いたけども、うんうん、それを日本人はまだやってないんだよねやってない理由はやはりそのバイオリン人口も少ないしそういうクラシックな,なんか育ちをしちゃうと型が破れなくなっちゃうのさちょっとねこの間のラジオでも、うんうん、だから、うん、で俺って型,型とかもうすぐぶっ壊したい派でしょ<笑><笑>気にしないよねう気にしない<笑>だからまあもちろん型は学んだので、うんうん、その分かった上でねちょっとぶっ壊して、うんなんかそれを理解させれるものをね、うんうんうん、やっていきたいかなって思ってます、うん、最初その抵抗がなかった、うん、あの今までずっとやってきたクラシックっていうかそういう方を一回飛び越えるのにあのあったと思うんだけど、あのー、肉体的に拒否反応あった、うんあのー、あ聴覚とかリズム感がずれるのさ、うん、でもうちの,その意思っていうかな信念の方が強かったからそれを押さえつけたっていうか、うん、そういう拒否反応をこう我慢するっていうのかな、はいはい、それを押し込めて、はい、むしろエネルギーにするっていう形で精神力そうそうそう気合ですすごいよねでもそういう能力をつけたっていうのも、うん、たまにブログ読んでいろいろあの渡るの詩とかにもあの、うんうん、すごく刺激されるんやけども、うん<笑>うん、なんかその何うちに秘めた力みたいなものを、うん、すごく感じるからうん、ああすごいなって思ってねこう昔は何て言うんだろう答えを投げかける詩だったんだけど、うん、今はこう,、うんうんうん、こうなんだみたいなね<笑>うん、うん、俺のやり方だみたいなこう区切ってあの、うんうん、びっくりマークで終わるされるような詩を作っていこうかなって思ってねそれを自分に言い聞かせてるわけよ、うんうんうんうん、それをこういくらか皆さんにも、まあ、こういうふうに思って俺は歩んでいってで1年後2年後あこういうふうに思っててこういう結果になったんだっていうふうに思っていただけたらなって
思ってます。うん、うんうんはい、まあ俺の話はこんな形だったんだけど、はいはいまあ、お前もちょっといろんな旅っていうかな旅い,いろいろ考えて行動してるじゃん、うん、で在学中もエジプトに留学しに行ったじゃん、うん、はいで,そでこう漠然となんだけれども、うんうん、こう日本とその海外でのこう人間的感情っていうかな考え方って全然違うじゃない、うん、違う,、ね、こうそれをこ,うこっちに帰ってきた上で、うん、こう何を学んだっていうかな、うん、うん何が変わったやっぱりその垣根がないっていうのかな、うんうん、あちらの人って、うんまあ、日本人その気候とか文化とかいろいろ影響があって、うん、あの日本人キスみたいな出来上がってると思うんだけども、うん、あのエジプトっていうとやっぱり暑い国だし暑い,<笑>あの暑いところの人って本当どこでも開放的だから、うんうん、そこにすごいみんな陽気で親切で、うん、だからそれであのこっちも心が開かれるっていうのかな、うんうん、こ最初はもうびく自分もビクビクしとって、うん、そんであの警戒してたんやけども、うん、やっぱりあっちのあちらで出会った人がすごく助けてくれて、うん、そんでおかげであの本当に貴重な体験できたみたいな、うんうん、<笑>ところが大きくて本当こっちは。何もしてないのに、うん、あの向こうの人たちの働きかけで助けられたみたいなところがすごくあるから、うんうん、だから、そうやね。学んだことが多かった。うん、そのもう毎日というか、そのその全部丸ごと、うんまあ、大げさやけど学びみたいな、うん<笑>まあうん、頭ではね、<笑>それを生かせてるかどうかというと、またちょっと、ま、難しいところもあるけれども。<笑>行っ,っ,っ,ってよかったっていうのはやっぱあるんですよ、うんうんうん、だよねどこでもうん、うん、俺まだ海外行ったことないんだよねすごい願望あるんだけどっっけ、うん、ビザ持ってんだけれども、うんうんうんうん、ただいや俺の中で一応アメリカとか行きたいんだけれども、うんうんね、ただ行っただけじゃただの観光じゃんそうそうそうそうそれじゃ俺は嫌なのさ、うん、<笑>だから、まあ、まだもうちょっと時間かかるけれども自分の形、うんそのバイオリン1本だけ持ってってそれこそ向こうの路上でやって「うんね、おージャパニーズヘイ!」みたいな<笑><笑>まあちょっとでも面白いじゃん、うん、あんちゃんみたいなそんな風になれたらいいかなって思ってねでそれでちょっとしたエンターテインメントを見てこの日本でないものやっぱり向こうって本物だと思うんだよねエンターテインメントがだからそれを俺自分の中でこう吸収して。まあ俺は自分で一人でできるからさいろんなこと、うんうんうん、だから自分で、うん、やっていきたいかなって、うん、まあそれを考えてるちょっと海外旅行<笑>はいそれはいつ頃具体的に半年後とか、うん、まだもうちょっとね,ね自分でやらなくちゃいけないことあるんだけどね、うんうんうん、でちなみに今、うんえー、広春は岐阜にいるじゃない、はい、岐阜はい、うん、他に今旅とか行く予定はありますか今のところないけども<笑>やっぱり行きたいっていうのは常にあるね第二の故郷札幌だよね、うん、そう札幌エベツおお、はい、札幌エベツ<笑>今度札幌エベツ来るのはどれぐらい後かなえー、っとね予定はないけども、うんうんうんまあ、今年の2月に一回会いに行ったけどもそうね、うんうん、そんでねいつかなまあ、まあ、12年に1回ぐらいは来るかもねぐらいだよねオッケーオッケーね、まあ来た時はまたあの時みたいにねあのちょっと俺の、うんうんね、<笑>今の俺みたいな形でお披露目できると思うので即興演奏また聞かせてオッケーその時はね、うん、演奏しながらダンスできたらなと思ってるああ、うんうん、ぜひ今ねあライブとか舞台も、うんうん、機会があれば見たいし、まあ、ちょっとずつ増えてるのでねあの、うんうん、招待とかできたらなと思ってますああ本当に、うん、今もかなり舞台もこなしてるみたいよねうん、うんまあちょっと多くなってきたからこうやりすぎず自分の中で吸収できるものをねチョイスしていこうかなっていう感じです、うんうん、はいまあ、えー、岐阜ちょっと遠いので直接は見せれないけれどもブログとか YouTube とかこれからもよろしくお願いいたします、うんうんうん、はいもちろんですはいじゃあそんな形で、はいはいうんはい、今回は起点をゲスト、うん、ありがとうございましたはいありがとうございました、うん、じゃあまたねあまたはい、はい、お疲れはいはいブチって今ね佐藤さんが切ってくれましたけれども<笑>はいね岐阜県に今住んでいる広原くんというねあのー、僕と同級生同い年30歳だと思います、えー、10歳18歳からのお付き合いで
、まあ、切れないですねあの切れるっていうのはあのちょハサミで切るっていうかなんかなんだかんだその学校の時の友達ってなんか方向性とかずれちゃうと切れちゃうじゃないですかでまあ広春は何やってるか知らないんですけれどもこうまあほんの数ヶ月間の酪農学園というね短い期間だったんだけれどもお互いにこう何か感じるものがあったのでまあ相手の何しててもいいからなんか面白いことを聞かせてくれよみたいなそんな友達ですでね、えー、そんな友達に送る曲、えー、友達はねあの直接今聴けてないんですけどもね<笑>こんな曲を送れたらなと思います今ちょっと用意させていただいてます、えー、まあ彼もゲームとか好きでしてこの曲知ってるかなバックナンバーで聴いてくれると思うんですけどこの曲をお届けいたしますえー、クロノトリガーの「時の回廊」という曲です聴いてください。時の回廊、ね、時は流れてもまあ変わらないものもあるんじゃねえかなっていうようなことをね伝えられたらなと思いますありがとうございましたプロゴルファー石川亮アクションありがとう
数えきれないほどの人に僕は支えられているありがとうありがとう今度は僕が力になる二十歳の献血日本赤十字社ラブインアクション毎週金曜日午後8時スタート池永なりのなりきり金曜日なりきんですよ音楽あり美味しいお店の紹介ありたまにはゲストもあり何でもありーのバラエティーな1時間お楽しみにバッドアップル演奏中フリースタイルバイオリニスト斉藤航のマジトークバイオリン生演奏毎週日曜日午後7時から60分の激闘です新しいエンターテインメントを作る過程をお伝えしていきます聞かなきゃ損お待ちしておりますシューラーシャーザーどうでしょう<笑>割れましたか割れてた,割れてたちょっとねあの 60% ぐらいいきました初めて波形を見た<笑>マジで<笑>波形って出るんですね、あのー、ミキサーの方に、そしたら真四角だったそうです。<笑>すごいですね、いや、これまだ6割なんで、ちょっと来週8割ぐらい行ってみようかなと思います。勘弁してください、来<笑>ました、ありがとうございました。でね、あのー、こんな雄たけびも、僕はジムで出しております。<笑>えー、あの、田口先生のおかげですみたいなね、あのー。もう僕はジムでね、毎日通ってるんですけれども。あのまあ、もちろん筋肉を鍛えることそしてあの新しいリズム感が欲しかったんですよただ単にこうクラシックの音楽っていうのはメトロノームというものがありましてカチッカチッカチッカチッってまあ当てはめることは全然できるようになったんですけれどもその裏拍とかそのなんかいろんなねこうリズム感こう民族的な音楽とかいろんなものを取り入れたいなと思ってたのでこうジムの中でエアロビクスで使われてる曲だったりこうファイトアタックっていうねあの音を鳴らしながらこうエ,アエアパンチするんですよエアボクシング<笑>エアギターのようなまあジャンルなんですけれどもとかえとヨガとかいろんなものがありまして<笑>僕はいろんなものやったりまあプールとかも昔習ってたんで自分でプールやったりで苦手なマラソンもやっておりますはいえー、そんな感じでちょっとね告知もあります告知、えー、皆様が来ても来ても来ても来てもじゃないや来れそうな、あのー、ライブ6月29日土曜日、えー、場所、えー、札幌市中央区バンケイバンケイという山がありましてその山奥にレストランがあるんですよあの昔ちっちゃいスキー場があったところに、えー、山一帯をオーナーさんが買い取ってでまして、でそこの、えー、ロッジ昔のロッジをレストランに変えました。で去年の10月ぐらいからオープンがしまして、で僕もちょうど商店街去年やってたところお話を名称いただきまして、えー、あなた面白いわよってねあのー、社長さんがあのー、僕にオファーをくださってあのーうん、オープンから。数回ほどおお世話になっておりますで今回その6月29日、えー、午前11時から、えー、2時間3時間ほどバーベキューパスタのすすめというイベントがありまして、えー、パスタをメインにするんですけれどもお肉とか、えー、いろいろ食べ放題が食べられますちょっとお値段高いんですけれども参加費用となは4000円小学生4年生以下が1000円でございますえー、まあ普通に思ったら 4,000 円高いんですけれども、えー、それぐらい、えー、そのパスタの達人さんが、えー、本とか、うん、本っていうのかなテレビとかにも出てらっしゃるすごい方なのでちょっとどうしてもお値段が跳ね上がってしまうんですけれども、えー、それだけの価値はあるのではないかなとなぜならば僕がそこで演奏するからです。はいまあ、僕はあのーえー、なんて言うでしょうサプライズゲストとしていつものサプライズということであの皆様が予想外のことをねやっ,ていただ、うん、やっていこうと思っている形なんですけれどもね、えー、バーベキューパスタのすすめというイベントがございますうんとこれはネットで調べても出るかなうんあいや僕のフェイスブックとかで見れると思いますあのフェイスブックページの何でいけたらいいんだろうペントハウス,ハウスそうです、えー、フェイスブックでカタカナペントハウス
もう一回、ペントハウスで行きますと、ペントハウスでのイベントが出てきます。6月29日のイベントを見てください。まあ僕の名前はちゃんとは出てないんですけどもサプライズゲストとして今言っちゃったらサプライズじゃないんだけれどもいいんです<笑>今か今かわざと今いや来ていただけたら僕がいちゃうぞってで今主催者の方とねあの協定中違う協定中であの何ていうの何中っていうの打ち合わせ中でもしも僕の名前が言えたら言えたら安くなっちゃうかもねみたいな<笑>そういう今あのイベントをね考えてるんですけどあのうまくいったらちょっと来週お伝えしようと思いますはいもう一丁あのーえー、これはいつだ7月7日そう7月7日<笑>はい言わせていただいておりますあのー、7月7日丸山浦参道祭りというものがあるんですよまあ今日も北海道神宮お祭りというものがあったんですけどもまあそれの次ぐらいでかいイベントなんですけれども、えー、完璧ました第12回夏祭りだ浦参道丸山浦参道商店街西20丁目から25丁目、えー、7月7日日曜日正午から夜の7時まで結構長いんですけれどもその僕は一つの喫茶店の前で、えー、パフォーマンスをさせていただけるというね、あのー、オファーがねなんと来たんですよ嬉しいことです、えー、まだちょっと時間が今調整中なんですけれども4時前後に、えー、西21丁目というね喫茶店があるんですけども違うそんな名前じゃない西21丁目にキルトというあの喫茶店があるんですけれどもその前でやらせていただくことになりました、えー、また来週とか詳細決まったらお伝えするんですけれどもまずは7月7日の、えー、西21丁目丸山浦参道夏祭りだ浦参道なんか言い過ぎ夏祭,祭りだはい4時前後に僕はやるということを皆様知っていただけたらなと思っておりますそのねえー、おあ失礼すみません<笑>今ね何でもない<笑>僕のせいじゃないですこれは<笑> iPod がね今ね怒ったの<笑>早くあ本当に早くだあのね急ごうあのキルトというね喫茶店がありましてそこのね許可が出たということなのであのー、そのパンフレットねキルトさんのパンフレットが今見当たらないのでね来週しっかりお伝えいたしますキルトさんのおかげで僕は出るんですありがとうございます最後のね曲いかせていただきます、えー、日だまりの曲でね流れていたあのタイトル日だまりかなこれはうん一つ屋根の下2はい、一つ屋根の下2で流れていました「日だまり」というものを僕はバイオリンでちょっと弾いてみようと思いますよろしくお願いします最後の曲です
い一つ屋根の下から、えー、日だまりという曲をやらせていただきました、えー、1分前のうちわが、えー、飛んできましてまとめろと佐藤ちゃんから、えー、来ましたうん1分あれば十分です、えー、本日はねえー、昔の友達、まあ、今も友達なんですけれども酪農、えー、学園というね僕が音大前に通っていた、えー、頃の友達、えー、岐阜県の広原君とお話できました、ね、そうやってちょっと遠くの方でもこうやってつなげれるというのがねラジオですねあと10秒あと10秒なんと来週はフィリピンからの友達をね電話ゲストでやっていきますまた来週も聞いてくださいありがとうございましたさよならさあ